வணக்கம் ஃபியூச்சர் டாக்டர்ஸ் அண்ட் தர் பேரண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எம்சிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுன்சிலிங் ஷெடியூல் வந்து ஃப்ரெஷ் ஷெடியூல் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்டுக்கும் ஆல் இண்டியாவுக்கும் அதை தான் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்கு போகலாமா என் பேர் கோபிந்தராஜ் ஆர்ஜிஆர் அகாடமி சார்பாக உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் ஏற்கனவே ஒரு ஷெடியூல் கொடுத்துருக்காங்க அது இப்போ போயிட்டுருக்கு எம்சிசி வந்து ஆல்ரெடி மூணு வாட்டி மாற்றிட்டாங்க நாலாவது வாட்டி ஒரு ஷெடியூல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஷெடியூல்லாம் பர்ஃபெக்டாக போகுமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் போகுமா போகலையோ நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ரைட்டு இதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை யூஜியில் போய் கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே நம்மளுக்கு நேற்று ஒரு ஷெடியூல் நோட்டீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஷெடியூல் ஆஃப் ரவுண்ட் ஒன்றுன்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க அதில் ரவுண்டு ஒன்றுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருந்தாங்க என்னெல்லாம் வந்து டேட்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி ஆறாம் தேதி மூணு ஆறாம் மூணு மூணு த்ரீ பிஎம் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்து பதினெட்டாம் தேதி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அட்மிஷன் போய் சேர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதில் இன்னும் ரொம்ப கிளியராக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு ஷெடியூல் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து எல்லா ஆல்ரெடி கொடுத்த நாலு ரவுண்டு ஷெடியூலுமே மாற்றி புதுசாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த டீட்டெயில் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் அதர் ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் ஆல் இண்டியா கோட்டா டீம்டு சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கோட்டா எல்லாத்துக்குமே சேர்த்த மாதிரி ஒரு ரெண்டுத்தையுமே என்னென்ன டேட்ஸ் அப்படின்றது போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய டோட்டல் வந்து ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஷெடியூல் வரைக்கும் பார்த்துட்டு ஸ்டேட்டுக்கு என்ன மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இப்போ ஆல்ரெடி ஸ்டேட்டில் போயிட்டு இருக்கே அப்போ அது எதனா சேஞ்சஸ் வருமானா கண்டிப்பாக வரும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் வருத்தப்படாமல் இருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே போவாது வீட்டிலேருந்து கிளம்புறோன்னு வச்சுக்கிங்களேன் பச்சை கலர் சிக்னல் இருந்தால் தான் நம்ம கிளம்பணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் வழியில் போகிறப்ப டிராஃபிக் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் சில பேர் வந்து முன்னாடி போகிறவங்க ஸ்லோவாக போவாங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்லோவாக போகணும் அவங்க ஸ்லோவாக போனால் நம்ம ஸ்பீடாக போகணுன்னா முன்னாடி இடிச்சிருவோம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் வேகத்தில் போகிறோம் முன்னாடி ஸ்பீடாக வருவோம் அதனால் நம்ம வந்து அவங்க முன்னாடி ரொம்ப ஸ்லோவாக போனாலும் இடிச்சிருவோம் அதனால் நம்ம மற்றவங்க கூட வந்து என்ன பண்ணணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போகணும் அதனால் வாழ்க்கையினாலேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம எல்லாமே இன்ட்ரா டிபெண்ட்டாக இருக்கிறோம் ஒருத்தர் ஒருத்தரை சேர்ந்து தான் நம்ம இருக்கோம் அதனால் ஒருத்தர் பண்ணுறது இன்னொருத்தர் அஃபெக்ட் பண்ணணும் அஃபெக்ட் பண்ணனாலும் அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து போகணும் அதை தான் இப்போ வந்து கா காலேஜில் சேர்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படியெல்லாம் பண்ணுறீங்களாப்பா அப்படின்றீங்களா காலேஜ் சேர்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் எக்ஸாம் வச்சு டென்ஷன் பண்ணுறது சேர்றதுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் கூட இவ்வளோ டென்ஷன் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு இருக்கீங்க ரைட் இந்த டீட்டெயில்டு நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஆர்ஜிஆர் அகாடமி பற்றி நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க சென்னையில் வந்து நல்ல பிரமாண்டமாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அதுவும் வந்து கவர்மெண்ட் சீட்டை வாங்கி தந்தே ஆகணும் அப்படின்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இருபது ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு பேட்ச் சைஸு பதினா பன்னிரெண்டு டீச்சர்ஸ் கிட்டத்தட்ட பதினாலுலேருந்து பதினாறு மணி நேரம் அந்த குழந்தைங்க கூடயே இருந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவை எப்படி பண்ணணும் என்ன லேங்கிங்கு என்ன பண்ணால் அவங்களுக்கு மார்க் வரும் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கணும் அவங்க எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட் வைக்கிறப்போ டைமிங் எதில் வந்து கம்மியாக பண்ணுறாங்க டைம் எதில் ஜாஸ்தி பண்ணுறாங்க எந்த சாப்டரில் அவங்களுக்கு டைமிங் கூடுதலாக தேவைப்படுது இதெல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து மானிட்டர் பண்ணி மார்க்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் சீட் எடுக்கிற அளவுக்கு பண்ண வைக்கிறதுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பேட்சு எஸ்ஆர்பின்னு சொல்கிறோம் ஸ்பெஷல் ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச் அதுக்கு ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராம் தங்கி தான் படிக்கணும் வீட்டிலேருந்து வந்து போகிறதெல்லாம் கிடையாது சென்னையில் இருந்தால் கூட இதில் படித்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் சீட் வாங்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அப்படின்னா அட்மிஷன் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு இன்னும் ஃபியூ சீட்ஸ் தான் அவைலபிள் இருக்கு நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் த்ரீ இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசி இம்மிடியட்டாக நீங்கள் ஜாயின்
ரைட்டா ஓகே ஆனால் நீங்கள் வந்து இதில் சீட் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ அதை நீங்கள் செய்யணும் ரைட்டாக எங்களை நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ணுறது அது மட்டும் தான் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல என்ன இவங்க இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க எதாவது பண்ணால் நடக்குமான்னு இருக்கும் டோன்ட் கொஸ்டினஸ் ரைட்டாக வி ஆல்ரெடி ப்ரூவன் சம் என்ன சக்ஸஸ் ஃபார்முலா வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் எப்படி பண்ணால் அந்த ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரைட் இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் ஃபார் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அலாட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஃபார் நீட் யூஜி எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் பிஎஸ்சி நர்சிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க ஆல் இண்டியா கொட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டீட்டு சென்ட்ரல் இப்படிலாம் போட்டு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அது பழைய ஷெடியூலு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா புதுசாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் டென்டேட்டிவ் சீட் மேட்ரிக்ஸ் பை பார்ட்டிசிபேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு போட்டு பதினெட்டுல இருந்து பத்தொம்பது ஜூலை வரைக்கும் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் புரிஞ்சு போச்சு இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜூலையிலேருந்து சிக்ஸ்த் ஆகஸ்ட் ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்போத்துலேருந்து அப்படியே போட்டு அப்படியே வச்சுருக்காங்க நல்ல விஷயம் தான் அப் டு த்ரீ பிஎம் அஸ் பர் சர்வரு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து முடியுது அப்படின் இருக்காங்க பேமெண்ட் ஃபெசிலிட்டி வில் பி அவைல் அப் அப் டு சிக்ஸ் பிஎம் அப் ஃபோர் சிக்ஸ்த் ஆகஸ்ட் இது வந்து அப்படியே நடக்குமா அப்படின்னா அகைன் வந்து பார்க்கலாம் ஷெடியூல் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க இது இதே இப்படியே கண்டினியூ ஆகுமா இல்லைனா அதுக்கு எதனா திருப்பி வந்து மாற்றல் இருக்குமா அப்படின்றத நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சாய்ஸ் லாக்கிங் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜூலையில இருந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் லாக்கிங் அப்படின்றத எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜூலை டு செவன்த் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இருக்குன்னு வச்சிருக்காங்க அப் டு எயிட்டி ஏஎம் ஆஃப் செவன்த் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அஸ் பர் சர்வர் டைம் ரைட்டா சாய்ஸ் லாக்கிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட் பிஎம்ல இருந்து எப்போ சிக்ஸ் டு ஆகஸ்ட் எயிட் பிஎம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப் டு எயிட் ஏஎம் ஆஃப் செவன்த் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் சர்வர் டைம்ல இது வந்து இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சாய்ஸ் லாக்கிங் வந்து இந்த ஆறாம் தேதியிலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏழாம் தேதி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கும் இருக்குது சாய்ஸ் லாக்கிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வந்து செவன்த்து வந்து மார்னிங் செவன் ஏஎம் சாய்ஸ் லாக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் அப் டு எயிட் ஏஎம் தான் இதுவும் எயிட் ஏஎம் தான் கொடுத்துருக்காங்க சாய்ஸ் லாக்கிங்கும் அப் டு எயிட் ஏஎம் அப் டு எயிட் ஏஎம் ஆஃப் செவன்த் ஆகஸ்ட் அஸ் பர் சர்வர் டைம் சாய்ஸ் லாக்கிங் அண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ரெண்டுமே ஒரே டைமில் தான் வந்து முடிகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ப்ராசஸ் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் அப்படின்னா செவன்த் ஆகஸ்ட்லேருந்து எயிட் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கும் தென் ரிசல்ட் வந்து ஒன்பதாம் தேதி கொடுக்குறோம் ரிப்போர்ட்டிங் வந்து ஜாயினிங் நைன்த் டு எயிட்டீன்த் ஆகஸ்ட் தென் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜாயிண்ட் கேண்டிடேட் வந்து நைன்டீன்த் டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஆகஸ்ட் அப்படின்றத மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரிசல்ட் நைன்த்து ஜாயினிங் டேட் வந்து அப் டு எயிட்டீன்த் இது இப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் மொத்தமாக இந்த ப்ராசஸில் இருக்குன்னா ரெண்டு ஒம்பது பதினேழு பதினேழு ரெண்டு ஒன்று ஆறு இதெல்லாம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக போச்சுனா இந்த நாள் ரேட்டஸ் அடுத்தது செகண்ட் ரவுண்டு இந்த செகண்ட் ரவுண்டு வரப்போ நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா தேவையில்லாமல் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்டே கரெக்டாக நடக்குமானே தெரியல அப்படின்றப்ப நம்ம செகண்ட் ரவுண்டுக்கு எப்போ போகலாம்னா எப்போ போகலாம்னா இந்த நைன்த்தில் ரிசல்ட் வருது பாருங்கள் அப்போ நம்ம செகண்ட் ரவுண்டை பற்றி நம்ம வந்து பேசலாம் இந்த முடிஞ்சிட்டு பாருங்கள் எயிட்டீன்த்து போய் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்களா அப்போ நம்ம செகண்ட் ரவுண்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு க ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஆல்ரெடி வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு வேறு ஷெடியூல் கொடுத்தாங்க எட்டாம் தேதி ரிசல்ட் கொடுக்கும் இந்த பதிமூணாம் தேதிக்குள்ளே ஜாயின் பண்ணிக்கணும்னு அதில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிசி எம்சிசி கொடுத்துருக்க இதில் ஷெடியூலில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு ஆல்ரெடி கொடுத்தது வேறு இப்போ இப்போ கொடுத்ததில் ஷெடியூலு வந்து ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங் ஷெடியூலு இதெல்லாம் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நைன்த்துலேருந்து எயிட்டீன்த் வரைக்கும் ஸ்டேட் கோட்டாக்கு வந்து டேட் கொடுத்துருக்காங்க தென் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு தேர்ட்டீன்த்னு கொடுத்தாங்க இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொடுத்துருக்காங்க இது மாறுமா அப்படின்னா அப்போ தமிழ்நாடு கவுன்சிலுக்கான ஷெடியூல் வந்து மாறத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்
நம்மளுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டூ ஒன் டூ ஒன் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க இது மாறுமா அப்படின்னா மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது தான் எதுவுமே வந்து மாறுறதுக்கு இருக்காது அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா நேற்று ஆல்ரெடி வந்து எம்சிசி சொன்னதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ கோட்டா பிஜேபி கோட்டா தென் ஃபியூ கோட் கேசஸ் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறதுக்கு முடியல அப்படின்றதுனால அந்த ஷெடியூலை ஃபாலோ பண்ண முடியாது அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுபத்தி அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கேஸ் என்ன ஆச்சு அப்படின்றது இன்னும் ரிப்போர்ட் வரல நேற்று திடீர்னு யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு ஆன்சர் கொடுத்தாங்க அந்த கேஸ் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியாமல் நிறைய கேஸ் யார் யாரோ எங்கே எங்கே போட்டுருந்தா இருக்காங்க அதெல்லாம் எப்படி போகுது என்ன ஏதுன்றதை நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ